Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. In this video, we will video a rich and sweet one, but it is very custom. It is very tasty. It is very tasty. It is very tasty. First, we will see how we can do it. Now, we will see how we can do it. Now, we will see how we can do it. Now, we will see how we can do it. Now, we will see how we can do it. Now, we will medium heat la vechi or half an hour idu vandu or paadi alava maarra varaikum nalla kodike vittukalam inga vandu kai vidama kalarunga ena adi pidichiruchina smell adikum ipo vandu or kaal cup sakkaraya potukalam idu or 10 nimisham kodichita varagu kunguma poo nalla sudhu paal la potu vechirukken adhaiyum seithittu or teaspoon elakathul idhaiyum potittu inna or 10 nimisham nalla kodikettom appra vandu nalla chop panni vechirukra almonds cashew pista irundhuchina pista avum inga potukalam potittu இன்னொரு 10 நிமிஷம் நம்ம நல்லா கொதிக்க விடுவோம் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லைட்டா அந்த yellow color வந்திருச்சு நல்லா வந்து வத்துவும் செஞ்சிருச்சு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது வேற பாத்திரத்துல எடுத்து வச்சிரலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மால்பூவுக்கு sugar syrup ரெடி பண்ணப் போறோம் இதுக்கு வந்து 1 கப் sugar க்கு 1/2 கப் சக்கரை போட்டு நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க சோ இது வந்து நம்ம 1 string consistency வரை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணப் போறோம் அதுக்குள்ள நம்ம மால்பூவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து 1 கப் மைதா மாவு रेंडे टेबलस्पून पाल पाउडर उनके किटा अंदर चक्कर पड़ा था कोया आ रही थी ना आधे कोड़ा निकाल सकते क्लाम पाल पाउडर को बदला नेक्स्ट ओर टीस्पून सोम्ब ओर पिंच बेकिंग सोडा आरे टीस्पून ये लगा तोल इधर लाते पोटर नरा मिक्स पनी पों इंद माव वंद पतिंग ना नमलो को कुंजो कुड़ा कट्टी लामा नल्ला இது வந்து நல்ல mix பண்ணிப்போம் இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்சர்ல நமக்கு மாவு வேணும் சோ இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ sugar syrup பாத்தீங்கன்னா 1 string consistency வந்திருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஹீட்ட வந்து நல்ல லோல வெச்சிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண வேண்டாம் இந்த sugar syrup warm லேயே இருக்கணும் நமக்கு சோ மீன் வைல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு panல வந்து கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கேன் அது நல்ல சூடாயிடுச்சு எண்ணெய்க்கு பதிலா நீங்க நெய்லியும் நீங்க இந்த மால்பூவ பொரிச்சு எடுக்கலாம் சோ மால்பூவ மாவு ஒரு கரண்டி ஊத்தி இந்த மாதிரி அப்போ எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ மால்பூவை பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்பக்கம் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள் பக்கம் வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் அதாவது நடு பக்கம் வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் சுற்றி அந்த ரிங் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் வரணும் அதுதான் கரெக்டான டெக்ஸ்சர் இது ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து சுகர் சிரப்பில் வந்து நம்ம பொறித்த மால்பூவாக போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இது ஒரு பத்து இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறணும் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்க தேவையில்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு சுகர் சிரப்பு கொஞ்சம் வார்மாக தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி எல்லா மால்பூவும் ரெடி பண்ணி சுகர் சிரப்பில் போட்டு தனியாக ஒரு பேனில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து முன்னாடி கூட செஞ்சு வச்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட் வராங்க இல்லை ஒரு ஃபெஸ்டிவ் செலிப்ரேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து முன்னாடி கூட செஞ்சு வைக்கலாம் கேட்டு போகாது ஸோ இதே மாதிரி எல்லா மால்பூவையும் ஒரு ட்ரெயில வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இப்படியே சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து சாப் பண்ண நட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து ரப்டி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது சாப்பிடும்போது அந்த ரப்டியோ ஒரு ஒரு கரண்டியோ இல்லை ரெண்டு கரண்டியோ நீங்கள் ஊற்றிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஒன் ஹவர் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்